ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু রিয়াদ থেকে শফিক ভাই জানতে চেয়েছেন খাওয়া খাওয়ার সময় পানি পান করার সুন্নতি পদ্ধতি কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলুল্লাহ জি সম্মানিত ভাই খানা আপনি খাবার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলবেন খাবার শেষে আলহামদুলিল্লাহ অনুরূপভাবে পানিও যদি পান করেন এই পানি পান করার ক্ষেত্রে একটি হলো কথামূলক সুন্নতি পদ্ধতি হলো যে খাবার প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে পান করার প্রথমে বিসমিল্লাহ বলবেন এবং পান করা শেষ হলে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন এটা হলো খানা পিনা এর সুন্নতি পদ্ধতি আর একটি হলো কর্মগত পদ্ধতি সেটা হলো বিশেষ করে হাদিসে এসেছে নবী করিম সাল্লাম তিনি এই নিষেধ করেছেন যে তোমরা যখন পানি পান করবে তখন ফলা এত নাফাস ফিল এনা তখন তোমরা ওই পানির বর্তনে নিঃশ্বাস ফেলবে না এই জন্য এটা তিন নিঃশ্বাসে খাওয়া তিন নিঃশ্বাসে পান করা এটা হলো সন্নতি পদ্ধতি অর্থাৎ একবার এক গ্লাস পানি এক ঢোক পান করে আপনি গ্লাসটা একটু ধরে রাখলেন আবার নিঃশ্বাস নিয়ে আবার পান করলেন এরকম করে তিন নিঃশ্বাসে আপনি পান করবেন এগুলো হলো সন্নতি পদ্ধতি এবং পান করার শেষে আপনি আলহামদুলিল্লাহ বললেন এই জন্য খানা পিনের সময় আরেকটা সন্নতি পদ্ধতি হলো যে আপনার পেটটাকে তিন ভাগ করা উচিত যেমন তিরমিজে যে একটা হাদি শেষে সে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন মা মালা আদমি মানে মানুষ আদম সন্তান সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটি গোডাউন বা তার কলস যেটা ভর্তি করে সেটা হলো তার পেট পেট অর্থাৎ পেটটা যে আদম সন্তান ভর্তি করে হাসবিম রে আদম আদম সন্তান তার তাকত অনুযায়ী যে আকেলা যেই খানাগুলি খেয়ে তার পিঠ কেসে শক্ত রাখে এইগুলি এর মাধ্যমে তার মানে শরীরটা পেটটা এটাকে সে মূলত তিন ভাগ করা উচিত কারণ হাদিস এসেছে যে ফ্যানকেনালা মহালেতা যদি খানা খেতেই হয় পেট ভরাইতেই হয় পিঠ ঠিক রাখতেই হয় তাহলে আপনার সেক্ষেত্রে সুন্নতি পদ্ধতি হলো ফাসুলে শুনলে তো আমি আপনার পেটটা তিন ভাগের এক ভাগ খানা খাবেন বা সুলু শুনলে সবাবে তিন ভাগের এক ভাগ পানি পান করবেন বা সুলু শুনলে নাফসে এবং লে নাফাসে এবং তিন ভাগের এক ভাগ নিঃশ্বাস রাখার জন্য রাখবেন তিরমিজিতে হাসান এবং সহি সনদে এটা বর্ণিত রয়েছে কাজেই আপনার আমার সন্নতি পদ্ধতি হলো এভাবে খানা পিনা করা আপনি আরেকটি কথা যেটা উল্লেখ করেছেন যে পানি পান করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই পানি খানার প্রথমে খাবো না শেষে খাবো না মাঝখানে খাবো হ্যাঁ পানি পান করার এই পদ্ধতির এই স্পষ্ট কোনো হাদিস এমন আমার জানা নেই এবং এটা কোনো বর্ণিত আছে বলে আমার মনে হয় না তবে আমি যতটুকু পেয়েছি সেটি হলো ওলামায় গ্রামের মন্তব্য ওলামায় গ্রাম বিশেষ করে ডাক্তারি থিউরিতে দেখা গিয়েছে যে খানার খাওয়ার আগে পানি পান করে নিলে এটা অতি উত্তম এবং ভালো কিন্তু যদি খাবার মাঝখানে আপনার গলায় আটকে যায় কোনো সমস্যা দেখা দেয় তাহলে অবশ্যই পানি পান করা যাবে কোনো সমস্যা নেই অনুরূপভাবে যে আপনি খানা খাওয়ার শেষেও যদি আপনার বিশেষ প্রয়োজন হয় একটু খাইতে পারে পান করতে পারেন তবে ডাক্তারি থিউরি মোতাবেক যে খাবার শেষ করে প্রায় আধা ঘন্টার মতো বা দশ পনেরো মিনিট কমপক্ষে পরে যদি পানি পান করেন এটা ভালো কারণ অনেক ডাক্তার গবেষণা করে দেখেছেন যে যখন একটা মানুষ খানা খায় খানা খাওয়ার পর এই খানাটা যখন পেটে যায় ওপরে যে তার পিত্ত থলি আসে সেখান থেকে এক ধরনের অ্যাসিড সেখানে পড়ে এবং ওই খানাটাকে তার ডাইজেস্ট করে তার হজম শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং ফলে তার পেটে গন্ডগোল হয় না কিন্তু যদি ডাইলে চাউলে একসঙ্গে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেললেন অর্থাৎ পানীয় খাইতেছেন ভাতও খাইতেছেন মানে সবগুলো একসঙ্গে হইলো তাহলে ওপর থেকে যে আপনার ওই পিত্ত থলি থেকে যে এক ধরনের অ্যাসিড পরে আপনার খানাটাকে হজম করার যে প্রক্রিয়া 
এটা ওই পানির মধ্যে পড়ে ওটা ঘলাটে হয়ে গেল ডাইরেক্ট খানার মধ্যে পড়ে না এই জন্য এটা হলো ডাক্তারি থিওরি এবং এই বিষয়ে অনেক ইবনুল জৌজি রাহমে হাল্লাহ এবং শেখ মোহাম্মদ বিন সালে আল সাইমিন রাহমা হাল্লাহ তার বক্তব্য এরকম রেখেছেন যে আপনার যখন ইচ্ছা হবে সরহাল মন্তের মধ্যে এই কথাগুলি বর্ণিত রয়েছে তবে কেউ যদি মনে করে না কে খুব গরম খানা খায় আবার ঠান্ডা পানি ভাই খাইলেন এটা তো ক্ষতি হইতে পারে তো ওই রকম খানার মাঝখানে পানি যদি বা খাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয় পান করবেন আর যদি না হয় তাহলে এটা প্রয়োজন নেই আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে হাজাবাল্লাহ আলহামদুল্লাহ সব ওসাল আল্লাহ আলহ নবী আহমদ আসসালাম আলাইকুম আহমদুল